päivää taas kaikille. Ajattelipa postata tämmösen kapilarisepelin levitysvideon taas seuraavaksi. Tämähän on osa sitä samaa työmaata, mitä joskus aikaisemminkin laittoi niitä videon pätkiä. Niin Käytiin tuossa muualla toisella työmaalla välissä ja tultiin sitten tekemään nuo, tosta nuo toisen talon pohjat sitten valaamiksi. Tuossa nä taitaa näkyäkin tuolla vähän taustalla, että siinä no kirvesmetä on päässyt jo vauhtiin ja ne on tuossa tuo kattopian valaamis. Ää, sitten nostetaan tuo katto tuosta sokkelin päältä pois ja sitten tuolla on tuolla katon takana on Valaamit seinä elementit, niin ne, ne nostetaan sitten siihen sokkelin päälle pystyyn ja tuetaan, tuetaan kiinni ja tota, sitten nostetaan se katto takaisin paikalle. Ja se on aika tämmönen normaali menetelmän alkaa olleen. Tota, Vähän niitä jonkun verran tekevät vielä ihan perinteiselläkin tyylillä, mutta kyllä se tuo aika normaali käytäntö, että tehdään tuo katto tuossa maassa ja sitten se nostetaan kerralla pyys. Joo, tuossa testaili tuommoista uutta kuvakulumaa. Mulla oli vähän huono tuo puhelimen kannake tuossa, kun se vähän mennä sitä riistä tuossa. Mulla pitää vähän kehitellä siihen jotakin parempaa, että se ei tota niin heiluisi tuossa, että se olisi vähän mukaan vikahtunut. Niin nyt kun laittaa vähän nopeutta tuohon lisseen, niin se saattaa vähän helpottaa tuota tärinää, että se ei niin kävi silmiin, mutta pitää kehitellä siihen joku parempi teliin. Tuossa nyt näkyy tuo triple näyttö Siinähän näkyy tuota No, talon pohoja ja reaaliajassa siinä näkyy. Että. Ja sitten se näkyy tuotta, missä se kauha kulkee ja missä on talon nurkat ja ynnä muut semmoiset tuota, tärkeät, tärkeät piste. Tuossa mulla on ollut vähän semmoista häiriötä tuo LA-puhelimen kanssa. Se vähän riippuu, että missä asennossa ne kuut ja tähet on, että joskus se ottaa häiriötä ja joskus se ei ota häiriötä. Niin se puottaa tuo korjaussignaalin pois tuosta ja se katkaisee tuo yhteyden. Mutta toisin asti sillä ei ole mitään, että siinä voi olla, että joku johto menee liian lähellä jotakin toista johtua, niin... mutta mä en oo siihen vielä löytänyt vastausta. Jos joku tietää, niin saa vinkata, että mistä se johtuu. Että muuten se topellaa aivan hyvin tuo.
Tuossa mulla on nyt koroksi asetettu tuo se kapilarin pinta. Niin tuolla näytön alareunassa näkyy lukema, että kuin monta senttiä se on siihen haluttuun korkoon. Ja nyt se tulikin jo tuo viimeinen kuorma, niin kävin tuossa raatilla tuo automiehen kanssa ja päästin tuo auto seuraavalle Savotalle. Saatiin riittävä määrä tuota materiaalia tänne, tuota, että saahan tuo pinta oikean korkeutta. Ja mitä mieltä ootta, onko tämä hyvä kuvakulma, mitä, tota, mitä olisi mukava katsoa, että vai tota, laitetaanko jatkossa sillä samalla, mitä on tota, aikaisemminkin ollut, että siinä ei juuri näy mitään muuta. Tässä näkyy tuo näyttö ja sittenhän tuo näkyy tuo Alhaalla näkyy tuo koneen oma näyttö. Siellä on perutuskamera ja sitten on kylkikamera kuvaa näkyvillä. Mutta saa laittaa kommenttia, että tuota, mitä mieltä on tästä. Että rupiako tekkeen parempaa telinettä tuohon. että näkyisi vähän enemmän. Ja saa toki kommentoja sitäkin, että tykkääkö tämmöisestä hieman nopeutetusta videosta vai sitten pitäisikö olla sitten semmonen, mitä ei ole nopeutettu ollenkaan. Että omasta mielestä se on vähän liian hiasta kattoa, mutta Sehän saattaa tietenkin olla omaa seuraajakuntansa semmosellekin normaalin nopeudella oleville videoille. Mutta laitan vaan rohkeasti kommenttia, niin yleensäkin, että minkälaista sisältöä olisi mukava nähdä. Ja tässä on mulla on tuo kauhan pyörittäjä anturi. Eli se tota. Tuo kauha, kun pyörii tuolla oikeasti, niin se pyörii myös tuolla sitten tuolla. Tuo triple mittalaitteen näytöllä. Eli se helpottaa paljon tuota tekemistä. Niin se pysyy tuo. Pyssyy tuo kauha niin kuin niinku oikeassa paikassa. Ja saahan nuo nurkkapisteet ja rännikaivot oikealle paikalle. Riippumatta siitä, että onko se kauha missä asennossa. Tuossa mulla on joku anturi luultavasti antaa takin väärää signaalia. Siihen ei sataprosenttisesti pysty luottaa. Tämä tilasin tuohon Trimpleltä tuo kalibroin ja katsotaan, että onko siinä joku hä häiriö, että siinä muutama sentti heitto ja siinä aina välillä tuntuu oleva. Mutta pitää tarkistaa ja hyvä se olisi tarkistaa muutenkin aina 
kerran voi satoa. Siinä on sitten aika monta juttua, mikä voi antaa jonkun väärän tiedon, niin se sitten heittää. Lopputulos aika paljon. Mulla on tämä kohtee sisätäytöistä ja ulkotäytöistä on myös tuota, videomateriaali, että mä voin tehdä tuota, siitä myös erillisen videon, jos tuota, vaan kiinnostaa porukkaa tuota, että nähdä, että miten se tämä hanke tuota, etenee. Tuo nyt vähän jäi tuota ylimääräistä tuota sepeiliä, mutta se saa hävitettyä kyllä hyvin tuonne muihin täyttötöihin. Tuo on kanssa aina pärjää. Ei tarvi ajaa pois. Eikä se rupia tämäkin olle aika lailla valaamis. Lätkettiin se hyvin kiinni tuohon ja tarkastettiin korko. Se oli oikein sievä tuommoinen pakkaspäivä.
Ja me näkyy no hallintalaitteet tuossa, joustikin näkyy tuossa ja Ilkaa sitä ohojailla. Sitten mulla on kengät tuossa vieressä ja on aina nakannut ne tuohon vierelle ja on tykännyt aija ihan sukka silleen niin pyssyy tuo hytti sillä Semmoisena siistinä. Kyllähän se aina vähän jotakin kantautuu, mutta. Helppo ne on tuosta potkasta no kengätkin jalakaan, jos tuolla tarvii jalakamieskaveria. Kiitos taas, kun kaahtoit tänne näinkin pitkälle ja laitetaan kommenttia, mitä tykkäsit. Ja jos et tykää, niin voit tänä senkin mainita. Ja...